Hello everyone. Today I welcome to you all to the story of my life explanation chapter 16 line by line explanation so let's begin. It's the first part of of this chapter. Before October 1893 I had suggested various subjects by myself in a more or less desultory manner. Desultory desultory means to modulate. Means in an, in a random in a yeah in a random manner not to modulate sorry uh, desultory ka matlab hota hai ki randomly aapne kiya usko zyada koi kisi cheez ko zyada importance na dekar randomly kuch karna to usne bola ki 1893 se pehle uh, wo sab kuch bahut hi randomly padhti thi bilkul unda koi zyada usme deep mein nahi jaati thi jaise ki i read the stories uh, the histories of uh, greece रोम एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो उसने इन सब की हिस्ट्री पढ़ी इन सारी कंट्रीज की आई हैड अ फ्रेंच ग्रामर एंड रेस फ्रेंड एंड एज आई ऑलरेडी न्यू सम फ्रेंच आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाई ऑलरेडी बाई कम्पोजिंग इन हैड इन माई हेड शॉर्ट एक्सरसाइज इज यूजिंग द न्यू वर्ड एज आई केम ए क्रॉस दैम तो यहाँ पर हेलन क्या बोल रही है हेलन बोल रही है कि उसने फ्रेंच ग्रामर भी पढ़ी थी जो कि रेस प्रिंट में उसके लिए बनाई गई थी जैसे ब्रेल कहते हैं ब्रेल तो उस, उसमें उसको फ्रेंच ग्रामर पढ़ाई गई थी मिस फुलेवन ने उन्हें पढ़ाया था कोई ट्यूटर नहीं था उस टाइम पे उसके पास फिर एंड एज आई ऑलरेडी न्यू सम फ्रेंच आई ऑफन एम यूज माई सेल्फ बाई कम्पोजिंग इन माई हेड शॉर्ट एक्सरसाइज यूजिंग द न्यू वर्ड्स एज आई केम अक्रॉस दैम एंड इग्नोरिंग रूल्स एंड अदर टेक्निकलिटीज एज मच एज पॉसिबल वो हेलन क्या बोल रही है हेलन बोल रही है कि उसे थोड़ी फ्रेंड्स तो पहले भी आती थी तो वो कभी शॉर्ट एक्सरसाइज उसने कर ली या फिर कोई नए वर्ड्स कर लिए और उस, उस सब चीज़ों को करने में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी ये सब करने में और ज़्यादातर वो इग्नोर करती थी रूल्स और टेक्निकलिटीज़ को जैसे उसने बताया ना रैंडम मैनर में पढ़ती थी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रूल्स को रूल्स और रेगुलेशन को इग्नोर करती थी तो ये एक मतलब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आगे वो फ्रेंच पढ़ मतलब पढ़ेगी टीचर से तो बिल्कुल सही से पढ़ेगी ग्रामर और सब कुछ ध्यान में रखते हुए लेकिन ये वाला जो पार्ट उसने पढ़ा वो उसने बिल्कुल भी उससे नहीं पढ़ा मतलब डीप में जाके नहीं पढ़ा सब कुछ बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है ये नहीं पूछा कि क्यों होता है आई इवन ट्राइड विदाउट ए टू मास्टर द फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन एज ए फाउंड ऑल द लेटर्स एंड साउंड डिस्क्राइब्ड इन द बुक तो हेलन बोल रही है कि मैंने बिना किसी की हेल्प से मतलब तो उसने ट्राई किया कि वो फ्रेंच की जो प्रोनाउंसिएशन है जो फ्रेंच वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है उसे वो अच्छे से मास्टर कर सके क्योंकि उसकी बुक काफ़ी अच्छी थी उस बुक में काफ़ी हद तक अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा था ऑफकोर्स दिस वॉज टास्किंग स्लेंडर पावर्स फॉर ग्रेट एंड बट इट गेव मी समथिंग टू डू ऑन अ रेनी डे एंड आई एक्वायर्ड सफिशेंट नॉलेज एंड आई एंड आई एक्वायर्ड सफिशेंट नॉलेज ऑफ फ्रेंच टू रीड टू रेड विद प्लेजर ला फाउंटेनिस फेबल्स ली मेडिसिन मालग्रे लुई एंड पैसेज फ्राम एंथले एंथेली तो उसने बोला कि मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया <laughs> लेकिन जैसे कि कभी कोई बहुत ही बोरिंग डे जैसे कि रेनी डे रेनी डे में हमेशा हम सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोर होते हैं हम लोग क्योंकि मौसम अच्छा नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को अंधेरा अंधेरा सा किच किच होती रहती है तो उसने कहा ऐसे ही मौसम में मैं आराम से फ्रेंच बुक्स को पढ़ती हूँ जो हमें मुझे बहुत मज़ा आता है जैसे उसने कम्प्लीट करी थी नावल्स हैं सारी फेबल्स मार्गरे लुई और एंथेली <coughs> I also give considerable time to the improvement of my speech. I read aloud to Miss Sullivan and recited and uh, recited passages from my favorite poets, which I had committed to memory. तो उसने बोला कि बहुत सारा टाइम वो इसमें भी दे देती थी कि वो अपनी स्पीच को मतलब उसे इम्प्रूव कर सके तो उसको स्पीच को कैसे इम्प्रूव करती थी वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है. I read aloud. टू मिस सोलेवन एंड रिसाइटेड पैसेजेस फ्राम माई फेवरेट पोइट्स विच आई हैड कमिटेड टू मेमोरी तो वो मिस सोलेवन के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में 
अपनी फेवरेट जो उसकी पोइट पोइम्स थी वो गाया करती थी जो कि उसके फेवरेट पोइट्स ने लिखी थी और उसने उसकी मेमोरी में बिल्कुल पस चुकी थी उसके बहुत अच्छे से याद थी शी करेक्टेड माई प्रोनाउंसिएशन एंड हेल्प मी टू फ्रेज एंड इन्फ्लिक्ट मिस सोलेवन जो थी वो हमेशा हेलन की मदद करती थी उसको कैसे आपको पढ़ना है उस चीज़ को वो अच्छे से उसे बताती थी और इन्फेक्ट का मतलब होता है टू मॉडलेट द वॉइस यानी कि आपको कैसे प्रनाउंस करना है कैसे आपको कोई आवाज़ निकालनी है तो वो सब मिस्टर लेवन हेलन को बताती थी इट वॉज़ नॉट हाई एवर अंटिल अक्टूबर एटीन आफ्टर आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फटीक एंड एक्साइटमेंट ऑफ माई विजिट ऑफ माई विजिट टू द वर्ल्ड फेयर डेट आई बिगिन टू हैव लेसन इन स्पेशल सब्जेक्ट एट फिक्स आर्स तो हेलन ने बोला कि अक्टूबर एटीन नाइन्टी थ्री में बस वो थकी हुई थी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेयर से आई हुई थी तो वो साइज से उसका थकान हटी भी नहीं थी कि एकदम से उसको पता चला कि अब उसके फिक्सड आर्स के लेसन हुआ करेंगे बिल्कुल एक फॉर्मल वे में स्पेशल सब्जेक्ट्स के कौन से स्पेशल सब्जेक्ट्स थे क्या था ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट थैंक यू